Hoi, Rolf hier van Happy With Yoga. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik een houding aan je uitleggen die Pars voor Kanasana heet. En Pars voor Kanasana is een krachtige, sterke, laterale houding. Um, laten we maar gelijk gaan doen. Um, als je van jezelf weet dat je af en toe een blok nodig hebt bij, uh, bij de yoga houding, dan raad ik je aan om deze erbij te pakken, zodat je de houding goed kan oefenen met behulp van blok als dat nodig is. De basis voor het pars voor Kanasana is de krijgenhouding. We gaan eerst in een wijde spreidstand komen. Dan kan je meten door je voeten recht onder je polsen te plaatsen. Vervolgens draai je je voorste voet, in mijn geval mijn linkervoet, naar voren. En je achterste voet breng je ongeveer 45 graden naar binnen. Zorg ervoor dat je niet je heupen helemaal naar, voorkant draait, naar de voorkant draait, naar, de, naar je voorste voet, maar je houdt ze parallel aan de zijkant van de muur. Vervolgens breng je je arm op schouderhoogte en buig je voorste knie. Dus de krijger houd ik, als je naar voren kijkt. Vervolgens ga je op de inademing ietsje verder reiken. En op de uitademing plaats je je hand naast je voorste voet. Als je weet van jezelf dat je hier waar je een blok nodig hebt, dan gebruik je je blok hier zo, zodat je bovenlichaam ietsje meer open gedraaid blijft en niet naar voren hangt. Als je, als je lichaam naar voren hangt, heb je geen ruimte meer om te ademen. En de bedoeling is dat je opent en een laterale houding creëert. Ik heb mezelf niet nodig in dit geval. Dus ik plaats mijn hand naast mijn voet, duw mijn bovenarm tegen mijn knie aan en mijn knie tegen mijn bovenarm, zodat ik hier een gebied van kracht creëer. Goede druk in je voorste voet, maar vergeet ook je achterste voet. We zijn vaak geneigd om heel erg op ons voorste voet te leunen, waardoor ons voorste been eigenlijk heel snel uitgeput en moe raakt. Dus blijf ook die gewichtsverdeling op je achterste voet uh, houden. Vervolgens kijk je of je je hand recht omhoog kan strekken. Als dat pijn doet, kan je hem op je heup plaatsen. Hier strek je hem recht omhoog. Als dit comfortabel voelt, draai je je handpalm naar voren en strek je je hand weg langs je oor. Dan kijk je of je naar je hand kunt kijken. Of misschien zelfs helemaal je gezicht omhoog kunt draaien. Als dat niet comfortabel voelt, blijf je gewoon naar de zijkant kijken. Je blijft gewicht, druk uitoefenen in beide benen. En blijf hier voor een aantal yoga ademhalingen. Ademhalingen diep vanuit het bekken door de neus. Als jij het genoeg vindt, kom je langzaam uit de houding. Kan je verder gaan met een vinyasa, wat ik in dit geval niet doe. Dan ook terug naar de neerwaartse hond, of welke houding dan ook je aan het oefenen bent. Goed, dat was het pars voor Het is belangrijk dat je hem aan de linkerkant hebt gedaan. Dus met je linkervoet voordoet en daarna ook aan de rechtervoet. En dat het met de rechtervoet voordoet, zodat je die symmetrie haalt en je lichaam aan beide kanten traint op die manier. Zo merken dat pars kan als een hele energieke houding is. Zeker wanneer je in staat bent om echt diep en volledig te doen. En die laterale hoek creëert, die schuine diagonale hoek in je lichaam. Um, dat het heel erg krachtig is, maar dat het ook geweldig voelt en dat de ademhaling ontzettend veel ruimte krijgt. Nogmaals, schroom niet om een blok te gebruiken als je dat nodig hebt. En voor de rest lekker oefenen. Dit was Pars van Bedankt voor het kijken. En ik zie je terug in de volgende video. Doei!